Bonjour YouTube, je suis Sébastien et c'est une belle journée, même si c'est aussi l'arrivée du démon. Donc euh, je vais essayer de profiter de la matinée avant que ça devienne compliqué. Et je vais commencer par sortir l'échelle et monter sur l'eau du portail. Ou là-haut j'avais mis un projecteur pour lequel il faut faire une, une fausse équerre. Je vais mettre un morceau de bois hein, vissé dans les deux sens. Et voir pourquoi il ne s'allume plus. Ça peut sembler idiot, mais c'est un problème qui s'est présenté il y a, depuis quelques jours, il ne s'allume plus. Alors comme il n'était pas neuf, il est peut-être tout simplement mort, mais je vais regarder s'il faut le changer ou s'il y a un problème avec mon câblage. Ok, sans appel, ma lampe est morte. En l'occurrence, vous pouvez voir que là, il y a une LED qui a visé le grillé. Et comme ce sont des circuits imprimés scellés, hein, c'est génial, je ne peux même pas la bypasser pour... Euh, pour lui permettre de fonctionner avec une lettre de moins, c'est pas dramatique, on s'en serait tous passé, euh, c'est une lampe de portail, mais c'est pas conçu pour être réparé. Donc c'est conçu pour être galère, et au lieu de réparer ça, eh ben, ça va partir à la poubelle, et je vais être obligé d'aller acheter une autre ampoule. On est très loin du recyclage, ou du cercle vertueux des produits, ou du bon sens économique tout simplement, euh, d'un point de vue environnemental, parce que oui, un jour, il faudra la changer, elle a un nombre, une durée de vie limitée. Néanmoins, pour une LED morte, elle devrait pouvoir continuer à fonctionner. Voilà, petit coup de gueule du jour. Je vais maintenant aller euh, obtenir de madame les directives euh, quant au choix de la prochaine lampe. Ça, c'était une 830 lumens. J'ai celle-là, qui est prévue pour autre chose, qui est trois fois plus puissante. Ça semble excessif pour le portail. Euh, et elle est plus grosse, donc on verra bien. Bon, mon plan suivant, je vais essayer de faire les lampes extérieures qui se mettront en façade de la grange. Je vais les faire avec les chutes de tube de 25 que j'avais démontées dans ces range bûches. Et l'idée, c'est d'utiliser ces douilles-là que j'ai trouvées euh, dans un magasin de bricolage, je ne sais même plus lequel, enfin peu importe. faut que je vois comment. Faut... Je vais déjà faire le cadre et je vais réfléchir à comment les fixer. L'idée c'est d'avoir des ampoules larges comme ça, pas forcément celle-là, hein. celle-là elle est bleue, mais c'est euh... ce que j'ai trouvé le plus ressemblant à ce que je voudrais mettre pour que ça éclaire euh, un peu au-dessus et en dessous de, de la lampe. Et il y en aurait trois dans la lampe. Donc pour commencer, disqueuse. Bon, j'ai mes carrés, celui-là n'est pas complètement parfait. C'est bien assez suffisant pour ce que je vais en faire. Euh, ma question maintenant qui me taraude, c'est ce que je les mets comme ça. N'oubliez pas que là vous regardez l'extérieur, vous êtes le mur en fait. Ou est-ce que je les mets comme ça Ce qui était mon idée initiale. Mais au final, je me dis comme ça, ça fait quand même 30 de large. Et mes ampoules iront bien dedans, vous voyez, si je le mets vertical mieux compte tombe pas et mon ampoule va parfaitement dedans ça me semble pas mal donc je vais sans doute le faire comme ça et voilà ma lampe elle n'est pas parfaite mais elle est bien assez parfaite pour 3 mètres 50 de haut euh, et voilà une de trois ampoules qui iront dedans. Ce pas ces ampoules-là, mais c'est ça le principe. Donc, euh, il reste plein de soudures à faire, du meulage, mais je m'exciterai sur ça quand j'aurai fini la... les finitions. Sûrement, ça peut faire un banc aussi, si vous avez besoin d'un banc, vu la solidité du, des tubes. On a le temps de voir venir. 
Mais je fais avec ce que j'ai, pas avec ce qu'il faudrait. Après un peu de shopping dans un magasin de bricolage, il y a maintenant un nouveau projecteur. Et mon échelle qui gêne. Donc voilà, problème réglé. Le projecteur en question c'est ça, c'est du 10 watts, euh, tout bête. Euh, Celui-là avait théoriquement un peu plus de lumen, mais il a moins de LED à l'intérieur. Je me pose pas de questions, c'est juste pour éclairer le passage. Et voilà, j'ai fabriqué une lampe. Il me reste à faire des choses quand même, que j'ai complètement oublié aujourd'hui. C'est faire des équerres qui iront là et là, et là et là, pour la fixer au mur. Pas bien méchant, ça je le ferai demain, ça ira vite. Il suffit que je coupe deux bouts d'équerre et que je les mette. Mais voilà, nous avons une lampe. Les fils passent donc dans les tubes, ressortent derrière, il faut que je les fixe... Je ne sais pas encore exactement comment, mais je vais trouver un moyen de fixation. Et l'idée, c'est que le fil qui la sert d'alimentation, qui n'est pas la bonne, euh, puisse passer à travers les, les trous que j'ai fait là-haut dans les murs pour passer à l'extérieur. J'espère que ça vous servira éventuellement en termes d'inspiration, si vous avez des lampes à faire, sinon ça n'a aucun intérêt. C'est ce que madame voulait. Euh, c'est pas les bonnes ampoules, hein, je vous rassure. Euh, maintenant, il faut qu'on commande des jolies ampoules, mais qui seront des, des, des fausses ampoules LED à filament euh, décoratives. Et puis voilà. Mais ça fonctionne, c'est toujours plaisant. Si vous vous demandez pourquoi la tôle qui tient les lampes... Oh bah. ouais, Celle-là, elle n'est pas en forme. Hein. Ouais, bon bref. Si vous vous demandez pourquoi la tôle est tenue par des vis et non pas soudée, ce qui aurait été beaucoup plus simple, euh, ce sont des vis à tôle, hein. c'est parce qu'il faut accrocher ça à 4 mètres de haut environ. Donc je me suis dit que j'allais monter à accrocher le cadre sans avoir les ampoules, les fils, etc. Et que je remonterais fixer la plaque avec euh, les fils et les ampoules et tout le bordel. Ce qui sera beaucoup plus simple en termes d'installation et de manipulation. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai pas fini, c'est parce qu'il me reste une deuxième lampe à faire identique. C'est pas une lampe, c'est une applique. Appelons ça comme vous voulez. Quoi qu'il en soit, il faut que j'en fasse une deuxième. Sympa, hein Et oui, il y en a une de chaque côté de la porte. Je vais m'arrêter là, je vais aller faire acte de présence au dîner, puisque... Belle maman est arrivée tout à l'heure, vers l'heure du déjeuner, mais j'ai passé la journée dans la grange, donc la revue d'inspection générale s'est plutôt bien passée. Mais là, maintenant, je ne peux pas y couper. J'ai le droit à un dîner euh, familial. J'adore les dîners familiaux, c'est tout ce que j'aime. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Et comme visiblement, mon départ a été interdit, euh, je serai là demain avec un autre épisode.